把手给我千寻姐姐，为何这满园的春色你不去赏，要对着一棵已经谢了的桃树发呆啊？我要配置，我要配置一种胭脂香水，叫天蚕变。天蚕变，我常常会送母亲还有三位妹妹一些胭脂水粉，可我从来没有听说过天蚕变，听起来还挺稀奇的。啊，是一位高人告诉我的秘方，你当然是不知道了。算了。不跟你说了。既然你这么的好奇，那你有没有本事帮我找到白色桃花的花蕊啊？包在我身上。真的？嗯，你真的找到？眼见为实，我现在就带你去找。真的？嗯、太好了。哎呀，可是，光找到白色桃花花蕊还是不行，我还需要童年雨水结令的雨，霜降结令的霜，白露结令的露。小雪结令的雪，现在正是暮春时节，我要去哪里才能找到这样的四种水啊？这个也包在我身上，真的？真的？没有我花无谢办不到的事。花无谢，谢谢你啊，你真是帮了我个大忙了。哼。老三，这么用功啊？哎，来，这个苹果解解渴。怎么了？你帮我一个忙呗，你帮我去老祖宗的库房里，取雨水结令的雨，白露结令的露，霜降结令的霜和小雪结令的雪。谢谢啊！这么小的事儿你怎么不自己去啊？我还有大事要忙啊！再说，那库房架子那么高，我这不是够不着吗？好了，就这么说定了，你可别忘了啊！嗯、哎。我没骗你吧？这里也太美了吧，简直就是仙境啊！不过，这样的季节，怎么还能开出如此茂盛的桃花呢？所谓，人间四月
，芳菲尽，山寺桃花始盛开。这里啊，地势比较高，比平地上要冷得多，所以这桃花开的晚，谢的也迟。真是太好了，真是天助我也。哦，不对，是花无谢助我也。等等，我花无谢，本是爱花惜花之人，可是我更见不得女孩子伤心难过，所以今日代千寻姐姐来求白桃花的花蕊一枝，还望见谅。真是个呆子想不到你花无谢，居然是如此深情之人，真是难得，真是可贵。不过你说的对，一草一木皆有情。嗯。桃花仙子，千寻也在这里，谢谢你了。哎。我听说今天上午你跑去跟我大哥吵了一架，我知道你心里难过，可是，无羡，你不会知道的，你不会知道，我为了走进你们花家，站在天哥哥面前，我到底付出了多少努力和代价。我懂，我怎么可能不懂呢？你有多爱我大哥，我就有多爱青城公主，可是他们已经结为夫妻，所以，我劝你还是想开一点。青虫公主，那么刁蛮、任性、顽劣，还经常让皇上和太后头疼。她到底有什么好的？你到底喜欢她什么？千寻姐姐，你不能因为大哥娶了公主，你心里难过就贬低公主。大家都说她刁蛮任性、顽劣爱闯祸，那只是她的表面。其实她是一个纯真、善良又重情重义的女孩，只是大家都看不到她的好。你还真挺了解他的。如果你是花满天，该有多好！如果花满天一开始就知道青城公主的好，该有多好！千寻姐姐，嗯，你不要再自苦了，你想开一点。大哥娶公主，确实有许多情非得已的地方。他要是看见你这么伤心，他一定会更难过的。你不如找一些好玩的事情。来分散自己的注意力，比如说，做胭脂香水就很好啊。我做胭脂香水，不是为了玩，而是为了救命。我知道，你把情看得比命更重要吗？你不会明白的，你永远不会明白，我为了让天哥哥爱上我，付出了多少代价。请你记住，暗中刺探花家的任务就交给你了。有重要情报，速速来报。是。我就不信，我拿不到制服花家父子的把柄。
过是个库房啊！雨水之日的雨，白露之日的露，霜降时令的霜，小雪时令的雪。嗯，是三少爷，我带人去追，别追了。以他的情况，你们追不上。韩兄没受伤吧？啊，二妹没有受伤，只是受到一点惊吓。我已经让郎中赶过去了。爹，我没敢惊动老祖宗，于是请娘去照顾二妹。嗯，哎，飞扬，哎，这夜闯花府的黑衣人到底是什么人呢？你不是跟对方交过手吗？发现了什么线索？我刚刚与他交过手。但是没有看出他的武功路数，唯一能看出来的就是他的轻功极高。天儿，嗯，这个事你怎么看呢？爹，对方没有留下任何的线索，所以我也分析不出来他的来头。不过爹放心吧，我会让府里的侍卫加强警戒跟防卫，绝不让今天的事情再发生。好，你全排吧。是。飞扬，我说你大半夜的，你跑老祖宗库房去干什么呀？听说你还打碎了不少东西，你这明天怎么跟老祖宗交代？不是爹，是二哥让我去老祖宗房间拿那些雨水、雪水、霜水、露水的。那白天忙忘了，晚上又想起来了，就去拿了。没想到碰见那个贼人了。哼，还白天忙忘了？哎，说的你有正事儿似的。你有什么正事儿啊？不是吴谢要那些东西干什么用啊？不是我说你们俩，你们兄弟俩就是没正事儿，不学无术。哎，要不是我碰见了那个贼人，你们还发现不了金华府的贼呢。行了行了行了，折腾一夜了，都累了，去吧。三弟啊，我听说夜闯我们花府的贼人武功高强，你没受伤吧？啊
你以后要什么东西自己去拿。咱爹本来就看我不顺眼。好了，二哥给你赔个不是还不行吗？嗯，哎，话说回来，那到底是个什么人啊？她是一个清功极高的女人。哦，女人？嗯，你怎么知道那是个女人啊？她不是蒙着面的吗？从她说话的声音，还有，她是这样的。嘘嘘嘘，哎，我也说认真的，你是不是在情场惹了什么风流债？人家找上门来了？可能是。可能是，可能是，可能是，你呀。我本来为了节省时间，拜托三弟帮我去库房取这四种水过来，可没想到，他在库房取水的时候，碰到了叶入花府的贼人，他跟贼人打了一场，还打坏了府里好多东西，最后水也没取来。这不，我自己又亲自去取了一趟。谢了。千寻姐姐，嗯，天色已经不早了，你早点休息，明天再做吧。你不知道这个天蚕变对我来说有多重要，所以我得抓紧时间。那我帮你一块儿做。不用了，你已经帮了我这么多了，这剩下的我自己来就可以了。好吧。护卫也比往日多了许多，看来我想去看妹妹的希望落空了。这样贸然进去，说不定会给千寻带来危险，我不能冒这个险。千寻那么爱华满天，华满天娶了公主，她该要多伤心了。千寻姐姐，好了，就这样埋着就好了。对啊，在这花树下埋上八十一天，这样就成了。哎，那你做好了之后送我一点呗。不行，这药这么珍贵，一个大男人要来干什么？我跟你开玩笑的，看把你小气的。而且你别忘了，制作这个药水，我可出了不少力呢。好了好了，我知道了。你的大恩大德，我铭记在心了你来这里干什么？怎么来跟我示威啊？我这里不欢迎你，你给我出去！秦雪，你先不要生气，我这次来找你，是有事情向你解释。事到如今还有什么好解释的？花满天，你嫁也嫁了，房也圆了。你还想怎么样？你给我出去！其实，我跟花满天并没有冤枉。什么？你们没有冤枉？可是花家所有人都知道你们俩冤枉了
，怎么，你还想骗我？骗你，对我有什么好处？老祖宗把你关了起来，逼着花满天宫圆房，才肯放了你。我不想看到他为难，就割破了手指，把血滴在了白手帕上，帮他瞒天过海。你说的是真的？不对，你为什么要这么做？我什么都不记得了。我唯一记得的，就是我深爱着花满天。事到如今，不管怎么样，我已经嫁进了花家。嫁给了花满天，我认真想过，必须为自己的未来争取一把。我想跟你打个赌，我们公平竞争，看谁最后能赢得他的心。你真的失忆了。千真万确，我以生命发誓。你还真会失忆啊！最最关键的问题你倒是忘了，你知不知道你？可是我竟然不想说出换脸的事了。我不想让你知道，其实你才是真的谢千寻，是花满天真正爱的人。你刚才说。要跟我打赌，如果你输了怎么办？我会愿赌服输，离开花满天。你说的是真的？以三个月为限，一言既出，驷马难追。琵琶，在，你去告诉幽兰姐姐，就说我要去观音庙进香，别回头老祖宗问起，不知道我的去向。真儿，在，你去准备马车和侍卫，我们一会儿就出发。是。是千寻，你怎么来了？我怕你肚子饿，所以给你带了一点吃的过来。天哥哥，圆房的事我已经知道了，是我错怪你了。你怎么知道的？是倾城公主告诉我的呀。你说你也真是的，你为什么不亲自告诉我？最后还让倾城告诉我。我可不想领他这个情。圆房的事情，老祖宗盯得紧，我不想再惹任何风波，让他不高兴。倾城说，要跟我公平竞争，赢得你花满天的心。天哥哥，你答应我，一定不能爱上倾城。好，我答应你，但你也得相信我，好吗？
公主，这一曲《高山流水》，以前弹的时候你总是找不到感觉，可是这一次这么一听，你的琴艺真的增进不少。曲中清脆中带点娴熟，弹的真好听。我只是觉得很熟悉罢了。天哥哥，嗯，丹青，给驸马爷倒水。是，不必麻烦了，我说几句话就走。天哥哥不必拘礼，有什么话直说吧。我今日来是想跟公主谈谈千寻的事。原来，天哥哥找我，是为了别的女人的事儿啊。倾城，还真是天底下最悲哀的新娘啊。驸马爷，是我孙姑姑说一句不该说的话。每次驸马爷来到公主的房间找公主，谈的话题都是谢千寻。难道你们夫妻之间永远夹着一个谢千寻吗？驸马这么做能说得过去吗？孙姑姑，别说了，公主。恕奴婢多言，你们夫妻之间的事，并不是我一个下人应该管的事。可是，在公主大婚之前，我答应过太后，要你进了花府，不能受一丁点委屈。可是现在，好了，孙姑姑，好吧，我先退下了。你们两夫妻。好好聊聊，公主，对不起，让你伤心了。但是你应该知道，我心里只有千寻一个人。我这次来找你，就想谢谢你，替我跟千寻解释了圆房的事情。天哥哥，你不用道歉。你也不必为难，你心里为难，我也很难过。我跟千寻打了一个赌，以三个月为限。如果三个月之后你还不爱我，我就会停止修复。此话当真？嗯，当真。但是，天哥哥也要给我机会，不要拒我于千里之外。让我偶尔能看到你，哪怕只是谈谈天、说说地。天哥哥，我已经嫁给你了。如果连这个机会你都不给我，那倾城岂不是太委屈了吗？自从失忆后，我就像一张白纸一样，唯一记得的，就是对你的爱。如果我这个都不为自己争取，那生命真的如同枯寂，了无生趣。你放心吧，以后我会经常来看你。
救命之恩。敢问公子姓名，家住何处？改日小女子的家人好去登门致谢。姑娘不必多礼，在下姓黄，穷途末路之人，居无定所。黄公子为何说自己是穷途末路之人？可是遇到了什么难处？我见公子气度不凡，身手不错，又救了小女子的性命。实不相瞒，家父在朝为官，公子若不嫌弃，可愿为朝廷效力。小女子会让家父帮忙举荐。多谢姑娘美意，姑娘可是花府的人？家父花正坤，小女子名叫花含羞。啊，原来是花小姐。差事就不必了，不过，却有一事，想向小姐打听，不知可愿帮忙？公子请讲，如若含羞知道，定会相告。嗯，听闻一个月前，谢家被抄家，花府仁义，买下了谢家的小姐和全府丫鬟，给了他们一条活路。确有此事，难道那些人中？有公子认识的人，早年谢老爷曾有恩于在下，如今谢家落难，我只想知道谢家的小姐现在可好？公子果然是重情重义之人，谢家小姐一切都好，处处有我大哥关照，衣食无忧，公子放心。这样就好。多谢小姐相告。公主，你既然已经嫁进了花家，有许多花家的事，你也必须得知道。比如说，一些禁忌是绝不能提的。什么禁忌啊？其实。花大小姐是花尚书的小妾所生，并不是花夫人亲生的。啊，大妹妹，原来是庶出，不是嫡出。嗯，的确是。当年花尚书带了一个小妾回花府，带回来的时候，那个小妾已经怀了孕，还快要生了。当时老祖宗非常的生气。因为花尚书在外面立了小妾，没有告诉老祖宗，反而花夫人嘛，她很大度，接受了小妾，还把小妾安排住到湖心岛待产。可惜，后来那个小妾难产而死，所以花夫人就接了花大小姐到花府抚养起来了。哦，原来是这样。大小姐从小呢。聪明伶俐，也长得可爱，深得老祖宗的喜爱，慢慢的也接受了大小姐，所以在府里，这件事是绝对不能提的。花府的很多事情，我慢慢告诉你，比如说花家有什么大日子，老祖宗、花尚书，还有花夫人的生日，三位花小姐的喜好。还有公子们的喜好，你都必须要知道一二。你知道这些事，有助于你和驸马增进感情啊。谢谢孙姑姑替我操心。什么操心呢、啊？这些都是孙姑姑必须得告诉你的，也是我该做的事。哎，聊了这么久，我们去那边逛逛好吗？大少爷怎么了？哦，孙姑姑催大少爷就寝，大少爷他也很为难啊。给我。啊，谢谢。大少爷，你心里的苦，幼兰都明白。夜深了，回去吧。
，你这样自苦，爱你的人心里更苦。公主难过，千寻委屈。看到他们俩这样，我心里很不是滋味。你只是忠于自己的感情，又有何错？新婚燕尔，春宵良辰，与你却是这般痛苦。谢谢，谢谢你的安慰。夜深了，你快回去吧。少爷，啊，这是我特地给你留的桂花糕。谢谢幽兰姐姐，那我就不客气了，我先吃一块。慢点吃，又没人跟你抢。幽兰姐姐，这里还有，要不然你吃一个吧。你自己吃吧。我突然想起我们小的时候了，你也不必困扰和烦恼。记住今夜的月色和月色中的我，这一生我只想忠于自己的感情一次，这一次就够了。幽兰。我呀，孙姑姑，别去！驸马不进你的房间，原来就是跟那个小蹄子幽会去了。不行，我要去教训教训他们。孙姑姑，姑姑，公主，你听我说，这都是我不好，是我不应该这么晚让你陪我散步，撞见这一幕的，公主。你说你为什么要这么委曲求全呢？你越是这样，驸马就越不把你放在心上，越是放肆。不行，我要去找一个说法，替你做主。姑姑，就当是为我好，不要再生事端了。你我都知道，天哥哥爱的人不是我，我不想让我们的关系变得更坏。公主，公主，幽兰，会不会给大少爷带来什么麻烦？公主是明理之人，我会找机会跟她解释的。你不必太担心，大少爷，我幽兰，已经有公主和千寻为我所累，为我伤心，我不希望还有第三个人为我伤心。你是好姑娘，我一直都把你当做是亲人，去尊重和疼爱。大少爷的意思，幽兰都明白。小姐，夜深了，睡下吧。孙姑姑一大清早过来，是有什么事吗？哼
你明知故问。今天我就来教训你这个不知羞耻的小蹄子。幽兰有何错，劳烦姑姑教训。退一步说，幽兰是老祖宗的丫鬟，哼，即便有错，应该由老祖宗教训才是。你别拿老祖宗来压我。今天我是代表公主来教训你。你上去，上去打他！我我，你们都反了是吧？花府的丫鬟欺负公主，竟敢不听令！快点，上去打！有狠狠的打！曾记得那最初心。